بصوا كريمة ولا مكلكع ولا أي حاجة كله في حلة واحدة أحلى مكرونة بشميل أكلة الشعب المصري كله أكلك منين يا بطة والله مظبوطة مظبوطة والله اسمعوا مني فطوص على النار فيها شوية زيت وبصل مفروم فصين توم ثلاثة هننزل بقى باللحمة المفرومة أول ما البصلة كده تبدأ تطرى شوية هنعمل أحلى مكرونة بالبشاميل في البيت احنا ممكن نشيل اللحمة نحط سجق نحط فراخ براحتنا نحط سيفود المطبخ بتاعنا والأكلة بتاعتنا محدش ليه حاجة عندنا الحاجة اللي نحبها هي اللي نحطها صباح الجمال نبدأ بقى نتبل اللحمة شوية ملح فلفل أسود سنة بهارات سنة جوز تكتيب سنة قرفة السلام على الدلع يا دي يا حدوتة انا النهاردة جاي دلعكم نقلب تقليبه خفيفه كده وندوق طعم اللحمه، ندوق كل مرحله احنا بنعملها. كده اللحمه بتاعتنا بدات تخش كده في مرحله السوا، انا هتبل وهدوق، محتاجه ملح احط، مش محتاجه ملح يبقى كده زي الفل. هخليها على النار هاديه كده بقى ايه تكمل سواها ونعمل صوص البشاميل، يلا بينا. في حاله النار بقى فيها مكعبين زبده وممكن سنه زيت صغيرين. سنه صغيره بس. عشان الزبده ايه ما تتحرقش. هدي تقليبه خفيفه. انا عايز الزبدة بقى تبدأ تسيح واجهز معلقتين دقيقة احنا كده بنعمل رو للبشاميل بص الزبدة بدأت تسيح خد بقى معلقتين دقيق دي واحد اتنين ودي مني ليكم تلاتة هدي تقليبة خفيفة انا عايز اسوي الدقيق ده في الزبدة اهو مش عايز اي حته دقيق تبان لو حسينا ان الزبده كتيره سيكه هدي ايه اهو بصوا نص معلقه دقيق كمان تمام كده اهو اول ما اكون سويت الدقيق هجهز باللبن بتاعي بص بقى معايا بص الحلاوه والدلع انزل واحده واحده وانا بقلب اسرع صوص بشاميل في الحياه بصوا كريمه ولا مكلكع ولا اي حاجه كله في حله واحده اسهل بشاميل طبعا احنا ممكن ايه نضيف شويه حاجات كده مثلا نعلي التست شويه جبنه ممكن لو عندنا شويه كريمه براحتنا المطبخ بتاعنا والاكله بتاعتنا ما حدش لي حاجه عندنا انا عايز الجبنه دي تسيح بقى ايه بص كيتو عادي تسيح في البشاميل بس انا عايز الجبنه دي تسيح ولو في شيدر نحط ولو في جبنه رومي نحط بصوا الحلاوه يلا بينا بصوا بقى الحلاوه انا كده ما اقدر ادوق اللحمه استوت بس انا عايز اشوف الملح بتاعها تمام ولا لا محتاجة شوية ملح كمان شوية الملح دول خليهم في الآخر خالص لقيت عندي جزرية مبشورة كده قلت إيه بقى أبشرها وأقشرها وأحطها هنا وبالمرة تدي لون حلو وطعم حلو هوسع هنا توسيعة صغيرة بقى وأحط معلقة صلصة بيوري يا لهوي أنا جاي أتدلع النهاردة وقلب تقليبه خفيفه واجهز عندي شويه عصير طماطم عايز اعزز الطعم بس عشان كده قلت لكم خلي الملح برضو ايه في الاخر لو في شويه ناقصين عشان كده كده هنزود شويه ملح حط سنه ميه صغيرين كده ميه سخنه ميه ساقعه سيكه عادي وادي تقليبه كده بس نص ده بقى كده دلع على نار هاديه واسيب الطماطم تتسبك سيكا كده وهتبل بقى المرحله الاخيره شويه ملح وخلاص كده احنا جاهزين ايه بالبشاميل وجاهزين باللحمه والمكرونه مسلوقه 
نبدا بقى نحط الدلع ده على بعض نحل التست بقى بايه مكعب مرقه خضار لحمه ما دام في لحمه يبقى نحط لحمه ده البشاميل ممكن فلفل ابيض او فلفل اسود براحتنا بس بدام هي داخله في البشاميل نديها فلفل اسود او انا عشان بحب الفلفل الاسود هدي بقى تقليبه اخيره جهز الطاجن بتاعك اللي هيدخل الفرن ويلا بينا نعمل بقى البشاميل هنعمل حركه بقى كده في الرايق هاخد معلقتين بشاميل كده بس على جنب دول احطهم على الوش تمام اهو وهاخد شويه بشاميل هنا دول في الارضيه هنا تمام هوزع توزيع خفيفه طبعا كل واحد بقى بيعمل ايه في مطبخه اللي هو عايزه واخد بقى المكرونه المسلوقه احطها هنا في البشاميل انا عايز المكرونه دي كلها تشرب من البشاميل اللي انا عامله تمام اهو هدي بقى تقليبه كده من فوق لتحت بصوا الحلاوه انا عايز المكرونه كلها تتغرق من البشاميل اللي احنا عاملينه بصوا الحلاوه هنبدا بقى نحط طاقه مكرونه بص بقى الحلاوه يا لهوي انتوا لو معايا وشمين الريحه ونفرد كده فرده خفيفه يعني انا المكرونه دي ممكن تعمل لي طبقتين مستريحين وطبعا ما بينهم اللحمه او الفراخ او الجمبري او الحاجه اللي انتوا حابينها بصوا الحلاوه اهو طب انا ارجع انا هنا بقى باللحمه بص بقى اوزع كده اوزع اللحمه بتاعتي بصوا الحلاوه نوزع بقى اللحمه احنا ربنا كرمنا بشويه لحمه حلوين كده قلنا ندلع نفسنا بفتح التلاجه لقيتهم قلت بقى النهارده تبقى باللحمه المفرومه اهو مش خساره فيكم نبدا بقى ننزل بالطبقه الاخيره بص طبعا انا كده وفرت نسبه بشاميل كتير ما حطيتش المكرونه وهي ساده بقى وغطيتها بالبشاميل فلا انا خليت المكرونه كلها تاخد من البشاميل تمام يعني انا دلوقتي اي شوكه هحطها في الصينيه دي هتطلع لي طعم البشاميل بصوا بقى الحلاوه والطعم انا النهارده بدلعكم عامل صينيه بشاميل حدوته طبعا هنيجي بقى في الاخر كده نغرب بقى ايه سن البشاميل طبعا كفايه بشاميل هنحط بس على الوش كده بقى عندنا تحت وفوق وفي النص وفي كل حته بص بقى هنغرقها جبنه في ناس ممكن تحط بيضه براحتك يا باشا المطبخ بتاعنا والاكله بتاعتنا ومحدش لايه لحاجه عندنا نوزع الجبنه دي كده حلو وادخل الفرن بقى تحمر طبعا انا لازم اجي بمنديل كده وعلى الاطراف دي عشان الحاجات دي لما تخش الفرن هتحمر وهتضايقني وانا بغسل فانا لا انضف كده في البدايه وهطلع على الفرن الوش ده بس كده يحمر وارجع لكم تاني والله تتحط في نص السفره كده حاجه تشرف نشيل حاجات نحط حاجات نشيل اللحمه نحط فراخ نحط سمك براحتنا نحط جمبري مطبخ بتاعنا الاكله بتاعتنا محدش لا حاجه عندنا انا كده خلصت حلقه النهارده يا رب اكون قدرت اقدم لكم حاجه تعجبكم اشوفكم في حلقه جديده مع السلامه كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه دوت كوم